hindi may kakailang impluensya ng mga retirado military at news officials. Kaya napipili rin silang italaga sa mga posisyon sa gobyerno. Tinalaga si Retired General Dionisio Santiago bilang chairman ng Dangerous Drugs Board nitong Hulyo. Veterano na si Santiago sa serbisyo publiko at pitong posisyon na ang hinawakan niya sa Administrasyong Estrada at Arroyo. Bilang dating Philippine Drug Enforcement Agency Director General, malaking tulong umano ang kanyang kaalaman para sa laban kontra droga ng pamahalaan. Ngunit sa kabila ng government appointments, nabalot rin ang kontrobersya ang kanyang karera. Inakusahan siya ng graph at ilang pang mga reklamo. Bumili rin umano ng luxury car si Santiago para umano sa kanyang staff noong nasa Philippine Army pa siya. Ang mga kinasangkot ng pangkontrobersya si Santiago noong siya na sa Bureau of Corrections at Philippine Drug Enforcement Agency. Pinatotohanan ng Office of the Ombudsman na nadismiss na ang mga kaso laban kay General Santiago. Tiwali rin umano si Santiago dahil kasama siya sa tinaguri ang Millionaire Generals. Nagbigil na sa peso ang chairman ng Dangerous Drugs Board na si Retired General Dionisio Santiago. Ayon kay Santiago, pinaalis siya sa pwesto ng Pangulo batay sa ipinarating sa kanya. Bunso daw mano ng utos ang pagkakapunan niya sa pagkakatayo ng mega drug rehab sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija. So may miscalculation. I do not know who suggested to the president. Pero kung alam mo yun, napakaunang-una ang drug rehab needs uh, family support eh. Sa ipinadalang mensahe ni retired General Santiago, buhay retirado na siya at naglilibang sa kanyang mga libreng oras.